இங்கு இதுவரைக்கும் இப்படி ஆளுநர் வந்து நேரடியாக அரசியல் எதிரியாக நின்று மோதியது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இங்க வந்து ஆளுநர் வந்து உண்மைக்கு மாறான தகவல்கள் மூலமாக அல்லது தவறாக அவருக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்கள் மூலமாக அவர் வந்து பல விஷயங்களை பேசுறாரு அந்த பேசுகின்ற எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டின் உணர்வுகளுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் அரசியல் புரிதலுக்கு மாறானதாக இருக்கிறது இருவரும் தானே சண்டை போடுறாங்க ஒரு கை ஓசை எப்படி கேட்கும் முதலமைச்சரும் பதில் சொல்லாம எப்படி அவர் பேசினாருன்னு முதலமைச்சர் பேசவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு கடந்துதான் போயிட்டு இருந்தாரு சாக்கடையில் புரண்டு தெரியும் ஒன்று வெளியில எழுந்து வரும்போது அதற்கு எதிராக போய் நிற்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல ராகுல் காந்தி அவருடைய சொந்த அனுபவங்களின் மூலமாகவும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறார் எப்படி ஜனநாயக நிறுவனங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தொடங்கி உள்ளாட்சி ஊராட்சி வரைக்கும் எவ்விதமான அழுத்தங்களுக்கு எல்லாரும் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத அவர் எல்லா இடங்கள்லையும் ரொம்ப சிறப்பாக பேசிட்டு வர்றார்நினைக்கிறேன் ஏன்னா இது திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கும் தமிழ்நாட்டின் ஆளுநருக்கும் மட்டும் இடையிலான பிரச்சனையாக இது இல்லை பாரதிய ஜனதா கட்சியை எதிர்க்கக்கூடிய அரசியல் நிலைப்பாட்டை கொண்டிருக்கக்கூடிய கட்சிகள் எந்த மாநிலங்களில் எல்லாம் ஆழ்கின்றனவோ அந்த மாநிலங்களில் எல்லாம் ஆளுநருக்கும் முதலமைச்சருக்கும் பெரிய முரண்பாடுகள் இருப்பதை கடந்த காலங்களில் நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் பத்தொம்போதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுலேருந்து அதை பார்த்துருக்குறோம் அதனுடைய ஒரு நீட்சியாகத்தான் தமிழ்நாட்டில் திமுக ஆட்சி வந்ததற்கு பிறகு திமுகவுக்கும் ஆளுநருக்கும் இடையில உண்டான பிரச்சனையும் வருது அதற்கு முன்னால மகாராஷ்டிராவில் வந்தது மேற்கு வங்கத்தில் வந்தது ஆம் ஆத்மியோட எப்போதும் இருக்குது டெல்லியில் இந்த மாதிரி பஞ்சாபில் ஆட்சிக்கு வந்ததுக்கு பிறகு பஞ்சாப்லேயும் அதே மாதிரி பிரச்சனைகள் வருது ஆம் ஆத்மி வந்ததுக்கு பிறகு இப்படி தெலுங்கானால கேரளாவில் அப்படின்னு வரிசையாக பல மாநிலங்களில் நம்ம பார்க்குறோம் இதே நிலைமைகளை தமிழ்நாட்டில் நாம் இருப்பதால் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நமக்கு வந்து முதன்மையாக தெரிகிறது இங்கு இதுவரைக்கும் இப்படி ஆளுநர் வந்து நேரடியாக அரசியல் எதிரியாக நின்று மோதியது இல்லை அப்படிங்கிறதுனால இங்கே வந்து ஆளுநர் வந்து உண்மைக்கு மாறான தகவல்கள் மூலமாக அல்லது தவறாக அவருக்கு தரப்பட்டிருக்கின்ற தகவல்கள் மூலமாக அவர் வந்து பல விஷயங்களை பேசுறாரு அந்த பேசுகின்ற எல்லாமே வந்து தமிழ்நாட்டின் உணர்வுகளுக்கு தமிழ்நாட்டு மக்களின் அரசியல் புரிதலுக்கு மாறானதாக இருக்கிறது அதோடு மட்டும் இல்லை அவர் எந்த அரசமைப்பு சட்டத்தின் மீது உறுதிமொழி ஏற்றுக்கொண்டு வந்தாரோ அதே அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு விரோதமாகவும் அவர் தொடர்ந்து பேசி கொண்டு வருகிறார் அதனுடைய படிப்படியாக வளர்ந்து வந்து அந்த மாதிரி பேச்சுகள் வளர்ந்து வந்து கடைசியில முதலமைச்சரை நேரடியாக கேலி செய்யும் அளவுக்கு அல்லது முதலமைச்சரை தாக்கும் அளவுக்கு பேசுவதை இப்ப பார்க்கிறோம் அது அதுதான் இப்ப நீங்க குறிப்பிட்ட இந்த ஒரு வார காலமாக அனல் பறக்கும் குற்றச்சாட்டுகளும் பதில் குற்றச்சாட்டுகளும் அல்லது விமர்சனங்கள் அப்படின்னு பார்க்கலாம் இல்ல நீங்க சொல்றதுல ஒண்ணு புரிஞ்சுக்க முடியுது கான்ஸ்டியூஷன்ல உடையதான் அவர் ஆளுநர் இங்க வர்றாரு கான்ஸ்டியூஷனல் என்ன சொல்லுதோ அதனுடைய அதிகாரத்துக்கு உட்பட்டு தான் நடக்கிறார் 
இப்போ கான்ஸ்டியூஷனல் இங்கே நமக்கு என்ன சொல்லப்படுது கேபினட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் இம்பார்ட்டன் திங் அப்போ அவங்களுக்குடைய கொள்கை ரீதியாக தானே அவரும் செயல்படணும் ஆனால் இப்போ கடந்த வாரம் பார்த்தீங்கன்னா புதிய கல்விக் கொள்கையே இந்த தமிழக அரசு மற்றும் கேபினட் மினிஸ்டர் அதை எதுக்குது அந்த கொள்கையை பரப்புற ஒரு விஷயமா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஒன்று நடத்துறாரு அதுல வந்து துணைவேந்தர்கள் எல்லாம் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுறாரு அப்போ கான்ஸ்டியூஷனுக்கு எதிராக அவர் செயல்படுறதா நம்ம பாக்குறோம் கான்ஸ்டியூஷனுக்கு அவர் எதிராக செயல்படுகிறார் தொடர்ந்து பல்வேறு விஷயங்கள்ல யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படிங்கிறத வந்து இந்திய பாரத் இந்தியா ஆர் பாரத் இஸ் யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த முதல் அரசமைப்பு சட்டத்தின் பிரிவையே அவர் வந்து மாற்றி உரைக்கிறார் அதுல யூனியன் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு முன்னால பாரத் தான் இருக்கு அந்த பாரத் முனிவர்களாலும் ரிஷிகளாலும் உருவானது அப்படின்னு சொல்றாரு மாநிலங்களுடைய வளர்ச்சியை விட ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி தான் முக்கியமானது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒன்றியத்துக்கென்று தனியாக நிலப்பரப்போ எதுவுமே கிடையாது அப்போ ஒன்றியத்தின் வளர்ச்சி என்பதை எதை சொல்கிறார் அப்படிங்கிறது புரியல இப்படி பல்வேறு விஷயங்களை சுட்டி காட்ட முடியும் அதாவது தமிழ்நாட்டின் பெயரை வந்து தமிழ்நாட்டின் பெயரையே சொல்லாம தமிழகம் என்று சொல்வது தான் சரியாக இருக்கும்னு சொன்னது வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை பார்த்துக்கிட்டே போகலாம் அதுக்கப்புறம் தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவையில் நடந்த நிகழ்வுகள் ஆளுநர் உரையை உரையில் பல பகுதிகளை படிக்காமல் போனது சில பகுதிகளை புதிதாக சேர்த்தது அப்படிங்கிற சிக்கல்கள் எல்லாமே தொடர்ந்து அந்த முரண்பாடுகளை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறது இரண்டு அரசமைப்பு சட்ட பதவிகளான தமிழ்நாட்டின் முதலமைச்சர் என்ற பதவியை அலங்கரித்து கொண்டிருப்பவருக்கு எதிராக இன்னொரு அரசமைப்பு சட்ட பதவியான ஆளுநர்கிற பதவியில் இருக்கக்கூடியவர் தொடர்ந்து மோதல் போக்கை கடைத்து கடைபிடித்துக் கொண்டே வருகிறார் அப்படிங்கிறது தான் இதிலிருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய செய்தி இருவரும் தானே சண்டை போடுறாங்க ஒரு கை ஓசை எப்படி கேட்கும் முதலமைச்சரும் பதில் சொல்லாம எப்படி அவர் பேசினார்னு நீங்க சொல்றீங்கன்னு நீங்க கேட்கலாம் முதலமைச்சர் பேசவே இல்லை ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க பேசுறத கேட்டுட்டு கடந்து தான் போயிட்டு இருந்தாரு வேறொரு நபர் வந்து இதே மாதிரி பேசிட்டு இருந்ததுக்கு கூட பதில் சொல்லாம கடந்து போயிட்டு சாக்கடையில் புரண்டு தெரியும் ஒன்று வெளியில எழுந்து வரும்போது அதற்கு எதிராக போய் நிற்பது புத்திசாலித்தனம் அல்ல அது உடலை சிலிர்க்கும் போது அதனுடைய சேருகள் நம்ம மேல வந்து போடும் அதனால ஒது ஒதுங்கி போவது நலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒதுங்கித்தான் போக முயற்சி செய்தார் ஆனால் மேலே வந்து விழுவேன் என்ற அளவுக்கு அவர்கள் வரும்போது அந்த உருவம் வரும்போது அதை தள்ளி வை விட வேண்டியது இருக்கிறது அதனால முதலமைச்சர் பதில் சொல்கிறார் பொறுத்தது போதும் என்று பேசுகிறார் நீங்க முன்னாடி குறிப்பிட்டது ஒன்றிய அரசனுடைய முக்கியத்துவத்தை ஆளுநர் சொல்லிட்டே இருக்காரு அவர் ஒன்றிய அரசுனுடைய ஒரு பிரதிநிதியாக தானே இங்க வராரு அப்ப அதை சொல்றதுல என்ன தவறு இருக்கு ஒன்றிய அரசினுடைய பிரதிநிதியாக அவர் வருவதாக நான் நினைக்கல ஒன்றிய அரசின் பரிந்துரையின் பேர்ல குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் அரசியமைப்பு சட்டத்தின்படி குடியரசுத் தலைவர் நியமிக்கிறார் குடியரசு தலைவரால் நியமிக்கப்பட்டதற்கு பிறகு ஆளுநர் இங்கே அந்த மாநிலத்திற்கு வந்து அங்க ஹெட் ஆக இருக்கிறார் அவ்வளவுதான் அங்க அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன செய்ய வேண்டும் என்பது அந்த மாநிலத்தின் அமைச்சரவை தீர்மானிப்பதாகத்தான் இருக்க முடியும் நம்ம பிராக்டிக்கலாக அவங்க எப்படி நடந்து கொள்கிறார்கள் என்பதை வைத்து கொண்டு அரசமைப்பு சட்டத்தின் அடிப்படை உணர்வுகளை மீறிய புரிதலுக்குள்ள பரவலாக நம்ம வந்து விடுகிறோம் அப்படி வர்றது தான் ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதி ஒன்றிய அரசின் பிரதிநிதினா ஒன்றிய அரசின் ஒற்றன் என்று அர்த்தமா இங்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்களை அங்க சொல்லக்கூடியதாக அர்த்தமா உளவு சொல்கிறார் என்று அர்த்தமா பிரதிநிதி என்றால் அவருடைய ரோல் என்ன அதற்கு அரசமைப்பு சட்ட வரையறைகள் இருக்கா இல்லையா எல்லாவற்றையும் அங்க கேட்டு அவர்கள் சொல்வதையெல்லாம் இங்க செய்வது அல்ல நீங்க ஒரு ஐபிஎஸ் ஆபிசர் ஐஏஎஸ் ஆபிசராக இருந்தால் ஒரு மாநிலத்தில் வேலை செய்கிறவராக இருந்தால் அம்மாநிலத்திற்கும் கூடிய ஒன்றியத்துக்கும் இடையில கருத்து முரண்பாடு ஏற்பட்டால் நீங்கள் ஒன்றியம் செல்வதை கேட்க வேண்டும்னு அரசமைப்பு சட்டத்துக்கு விரோதமாக அவர் எப்படி சொல்லி கொடுக்கிறாரோ அதே போன்ற புரிதலோடு தான் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறார்னோ நம்ம நினைக்க வேண்டியது இருக்குது ஆனா அவருடைய செயல்பாடுகளும் அவருடைய புரிதலும் வந்து அரசமைப்பு சட்டத்தை ஒட்டியதாக இல்லை புதிய இந்தியால புதிய வரையறைகளை உருவாக்குவதற்கு யார் யாரோ முயற்சி முயற்சித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அதனுடைய ஒரு பகுதியாக ஆளுநரும் தன்னுடைய பங்குக்கு ஒரு பங்களிப்பை அளிக்கிறார் அப்படின்னு தான் நான் புரிந்து கொள்கிறேன் 
இப்போ ஆளுநர் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு இன்னொரு கவர்மெண்ட் போல இயங்குறார் அப்படின்ற ஒரு பேச்சு இருக்கு குறிப்பா வந்து தமிழக அரசு தான் இப்பொழுதும் விருதுகள்லாம் கொடுக்கும் தமிழக அரசு ஒரு ஒரு ஆண்டுக்கு வந்து ஒரு 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 காமராஜர் பேர்ல ஒரு விருது கலைஞர் பேர்ல ஒரு அண்ணாவின் பேர்ல ஒரு விருது அப்படின்ற அவங்கவுங்க பேர்ல வந்து ஒரு விருதுகள் கொடுப்பாங்க ஆனா இப்போ வந்து கவர்னர் ஒரு விருது அறிவிக்கிறாரு அதுவும் கவர்னர் பேர்ல ஒரு விருது அறிவிக்கிறாரு இப்போ இதை இதை பார்க்கும் பொழுது முன்னாடி வந்து கொள்கை ரீதியா இருந்த மோதல் டைரக்டா அரசோட மோதுறார் அப்படின்ற ஒரு பார்வையில் இருக்கிறார் இணை அரசாங்கமாக மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட அரசுக்கு இணையானது ஒரு அரசாங்கத்தை நடத்துவதற்கு அவர் முயற்சி செய்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் மசோதாக்களுக்கு கையெழுத்து படாமல் வைத்திருப்பதாகட்டும் பல்கலைக்கழகங்களில் நடக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாமே தன்னால் நடை நடைபெற வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு நிலைக்கு வருவதாக இருக்கட்டும் எல்லா பிரச்சனையும் அங்கேருந்து தான் வருது இணை அரசாங்கமாக நடப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார்கள் அது எல்லாமே பாஜக அல்லாத பாஜகவுக்கு எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி நடக்கக்கூடிய மாநிலங்களில் எல்லாத்துலேயும் இது நடக்கும் போது ஒரு புரிதல் என்ன வருகிறது என்றால் இந்த ஆளுநர்கள் எல்லாம் ஒரே மாதிரியான ஸ்கிரிப்டை கையில் வச்சுட்டு வேலை செய்கிறாங்க அப்போ அந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து ஒன்றிய அரசால் கொடுக்கப்பட்டிருக்குமோ இது மாநிலத்தில் ஆளும் கட்சிக்கு நீங்கள் என்னென்ன வகையில் எல்லாம் நெருக்கடிகளை கொடுக்க வேண்டும் அல்லது கொடுக்க முடியுமோ அப்படியெல்லாம் கொடுங்கள் என்று ஒரு ஸ்கிரிப்டை வந்து ஒரு ப்ரீஃபை வந்து அவர்களுக்கு கொடுத்து அனுப்பியிருப்பார்களோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வருது ஏன்னா அந்த மாநிலங்கள் எல்லாவற்றிலையும் ஆளுநர்கள் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு வேலையை செய்வதால இப்ப மற்ற மாநிலங்கள்ல இருக்கிற ஆளுநர்கள் எல்லாமே அந்த அரசுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நெருக்கடி தான் கொடுக்கறாங்க ஆனா தமிழகத்தினுடைய ஆளுநர் மட்டும் என்ன மாதிரியான செயல்கள் ஈடுபடுறாருன்னா அரசின் மீது குற்றச்சாட்டுகள் வைக்கிற அளவுக்கு எல்லாம் போயிருக்காரு குறிப்பா பாத்தீங்கன்னா இந்த தீட்சிதருடைய திருமணத்தை குறித்து அந்த குழந்தை திருமணத்தை குறித்தான ஒரு அவருடைய பேச்சா இருக்கட்டும் அல்லது அதுக்கு அடுத்தது வந்து இந்த இருவிரல் பரிசோதனை அப்படின்ற ஒரு 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 குற்றச்சாட்டு அரசு வந்து இதை பண்ணாங்க அப்படின்ற ஒரு குற்றச்சாட்டு வைக்கிறாரு ஆனா இது போன்று மற்ற மாநிலங்கள்ல நடக்கலாம் மற்ற மாநிலங்களில் கேரளாவில் பல்கலைக்கழகத்துக்கான துணைவேந்தர்கள் நியமனம் அதிகாரிகள் நியமனம் போன்ற பல்வேறு விஷயங்களில் ஆளுநர் வந்து இடையூறாக இருந்தார் அதுக்கு பிறகு நீதிமன்றத்தில் தீர்ப்பு வாங்கி ஒரே நாளில் வந்து அமைச்சரை பதவி நீக்கம் செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னார் அதுக்கப்புறம் துணைவேந்தர்கள் எல்லாரும் இரண்டு மூன்று நாட்களுக்குள்ள நீங்க எங்க என்னிடம் வந்து ராஜினாமாவை சமர்ப்பிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாரு அது எல்லாத்தையும் கோர்ட்ல போய் நிறுத்தி வச்சாங்க அந்த அரசு ஆம் ஆத்மியும் அதே மாதிரி அந்த அதிகார போட்டி அப்படின்னு அதிகாரத்தை தன்னிடம் குவித்துக் கொள்வதற்கு முயற்சி செய்யும் போது ஆளுநருக்கு எதிராக ஆளுநரின் அதிகாரங்களுக்கு எதிராக வரையறை செய்யுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அவங்களும் நீதிமன்றத்துக்கு போய் ஒரு தீர்ப்பை வாங்கினாங்க அதனால எல்லா மாநிலங்கள்லயும் இருக்கு திராவிட முன்னேற்ற கழக அரசுக்கு எதிராக இவர்கள் செய்வதில் வேறு சில அம்சங்களும் சேர்ந்து வருகிறது அவங்க வந்து திராவிட கருத்தியல் வந்து காலாவதியாகிவிட்டது மார்க்சியம் காலாவதி காலாவதியாகிவிட்டது அப்படின்னு ஒரு கோட்பாட்டு ரீதியான சிக்கல்கள் எல்லாவற்றையும் வேண்டும் என்றே தமிழ்நாடு ஆளுநர் வந்து விவாதத்துக்கு இழுக்கிறார் எடுத்துட்டு ஆளுநருடைய சித்தாந்தம் ஒரே ஒரு சித்தாந்தம் தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டம் தான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு மாறாக எந்த சித்தாந்தத்தையும் ஆளுநர் வந்து கையில வச்சுட்டு வெளியில பேசிக் கொண்டிருக்க முடியாது ஆளுநர் பதவியை ராஜினாமா செய்துட்டு எந்த அரசியல் கட்சி அலுவலகத்துக்கோ அல்லது எந்த அமைப்பின் அலுவலகத்துக்கோ போய் அவர் வந்து அந்த மாதிரி விஷயங்களை பேச முடியும் ஆளுநராக இருக்கும் போது அப்படி அவர் செய்யக்கூடாது இதுதான் இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்தை உருவாக்கியவர்களுடைய சிந்தனையாக இருந்திருக்க முடியும் அதுதான் இருக்கு இது இப்படி இப்படித்தான் கடந்த காலத்திலேயே எல்லாரும் இருந்திருக்கிறாங்க இவர்கள் எல்லாவற்றிலும் நாங்கள் வேறுபட்டவர்கள் என்று காட்டுவதற்கு எல்லாவற்றிலும் அடாவடியாக செயல்படுகிறார்கள் வேறுபட்ட விதமாக செயல்படுவது போல அடாவடியாக செயல்படுகிறார்கள் என்கிறது தான் நடைமுறையில் இருக்கு சரிங்க சார் எனக்கு இதுல இருந்து ஒண்ணு புரிய வருது என்னன்னா ஆளுநர் என்பவர் வந்து ஒரு அரசை வந்து கண்காணிக்கிற ஒரு இடத்துக்கு வரணும் அல்லது அந்த அரசின் மீது குறைகள் அஹ் இல்லாத நெருக்கடிகள் கொடுக்கறாங்க அப்படின்றது ஒரு பக்கம் இருக்கு ஆனா டைரக்டா குற்றச்சாட்டு வைக்கிற இடத்துக்கு போயிட்டார்ல அது எப்படி நம்ம பாக்குறது ஒரு அரசாங்கம் பண்ற தவறு தவறா ஒண்ணு அது தவறான பொய்ன்றதே இன்னைக்கு ப்ரூ ப்ரூவா இருக்கு அதுக்கான காணொலிகள் எல்லாம் வந்திருக்கு குழந்தை திருமணம் குறித்தானது அப்படி ஒரு பொய்யான தகவலை ஒரு அரசின் மீது குற்றச்சாட்டா வைக்கிறத நம்ம எப்படி அவர் முழுக்க முழுக்க மாநிலத்தின் எதிர்கட்சி தலைவர் போல செயல்படுவதற்கு முயற்சி செய்கிறார் 
முழு நேர அரசியல்வாதியாக மாறிவிட்டார் முன்னுக்கு பின் முரணாக பேசுகிறார் தனக்கு தரப்படும் தகவல்கள் சரியா தவறா என்பதை உறுதி செய்யாமலேயே அவருக்கு தரப்படும் தகவல்களின் அடிப்படையில வெளியில் பேசுகிறார் அவரை தொடர்ந்து இது போன்ற தவறான தகவல்கள் தவறான கருத்துக்கள் மூலமாக தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டு மக்கள் மத்தியில் மிக மோசமானவரை போல அவர் சித்தரிக்கப்படுகிறார் இதற்கு முழுக்க முழுக்க காரணம் அவருக்கு தகவல்களை கொடுப்பவர்கள் தான் வேறு யாரும் அவர் மீது அவதொரு சொல்லவில்லை அவரே அவர் தவறான நிலைப்பாடுகளுக்குள்ள போய் சிக்கிக் கொள்கிறார் அதை வந்து யாரோ அவருக்கு அலுவலகத்தில் அவருக்கு உதவி செய்கிறார்கள் அந்த மாதிரி விஷயங்களை ட்ரீட் பண்றதுக்கு அது 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 போன்ற விஷயங்கள்ல தொடர்ந்து இப்படி நடக்கும் போது அவர் வந்து அதுல சுதாரித்து கொள்ள வேண்டிய அவசியம் இருக்கிறது ஆனால் அவர் சுதாரித்துக் கொள்வதாக தெரியவில்லை வேண்டி விரும்பி அது போன்ற தவறான கருத்துக்களை அவரே பேசுகிறார் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் தெரியுது நீங்க இந்த மாநிலங்களுக்கென்று தனியாக ஒரு தனித்தன்மை இல்லை அது ஒரு பின்புலம் வரலாறு பண்பாடு அப்படின்னு எதுவும் இல்லாதவை மாநிலங்கள் வெறும் நிர்வாக வசதிக்காக பிரிக்கப்பட்டது தான் அப்படின்னு இந்த மாதிரி எல்லாம் பேசுவது இந்திய வரலாறை தெரிந்து கொள்ளாமல் பேசுவதாகும் அப்படிங்கிறத பல பத்திரிகையாளர்கள் பல அரசியல்வாதிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து ஏற்கனவே கண்டிச்சிட்டாங்க அது சரியான அணுகுமுறை இல்லை அப்படின்னு சொல்லி மொழிவாரி மாநிலம் பிரிக்கப்பட்டதற்கு பின்னால ஒரு போராட்டம் இருக்கு போராட்டத்திற்கு பின்னால ஒரு கோட்பாடு இருக்கு அந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில அது அந்த கோட்பாட்டில் நியாயத்தை புரிந்து கொண்டு மொழிவாரி மொழிவாறு மாநிலத்தை ஜவஹர்லால் நேரு அரசு உருவாக்கியது இதை இதை புரிந்து கொள்ளாமல் அது நிர்வாக வசதிக்காக அப்படின்னு மட்டும் சொல்வது வந்து சரியான விஷயமாக இருக்காது நிர்வாக வசதிக்காக தான் துண்டு துண்டா எப்படியோ எத்தனையோ மாநிலங்களை உருவாக்கப்பட்டிருக்கலாம் நிர்வாக வசதியை நேரடியாக டெல்லியில் இருந்து செயல்படுத்தி இருக்கலாம் அப்படியெல்லாம் செய்யாம மொழிவாரி மாநிலம் என்று கொண்டு வந்ததற்கு பின்னால ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு வரலாறு இருக்கு ஒவ்வொரு மாநிலத்துக்கும் ஒரு பண்பாடு இருக்கு அந்த பண்பாட்டை தாங்கி நிற்கின்ற தேசிய இனம் அந்த மாநிலத்தில் முதன்மையான மக்களாக வாழ்கிறது அப்படிங்கிறது எல்லாமே அதுக்குள்ள அடங்கி இருக்கு இவை எல்லாவற்றையும் மறுக்கும் விதமாக ஒரு புரிதலை அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் அது சரியான புரிதலாக இருப்பதற்கு வாய்ப்பே இல்லை ஏன்னா உண்மைகளுக்கு மாறாக இருக்கு தரவுகளுக்கு மாறாக இருக்கு அப்படி தரவுகளுக்கு மாறாக உண்மைகளுக்கு மாறாக ஒரு விஷயத்தை அவரை பேச வைத்து யாரோ வேடிக்கை பார்க்கிறார்கள் அந்த 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 விஷயம் புரியாம அவர் வந்து அதுக்குள் சிக்கிக் கொள்கிறார் அப்படின்னு இல்ல எனக்கு அந்த அந்த கலாச்சாரம் குறித்து அவர் பேசியதுல அது மாநிலங்களுக்கு இன்னும் தனி கலாச்சாரம் இல்ல நிர்வாக ரீதியாக தான் பிரிக்கப்பட்டதுன்னு சொல்றாரு ஆனா ஒரு தரப்புல பாத்தீங்கன்னா ஒரு அதாவது இது இவர் இப்படி சொல்லும் பொழுது அந்த கட்சியினுடைய பெரும் தலைவர்கள் அல்லது இந்த நாட்டினுடைய குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் பிரதமரா இருக்கிறவங்க ஆஹ் தெலுங்கானாவுடைய அந்த பிறந்த தினம் தெலுங்கானா உருவான தினத்தன்று ஒரு வாழ்த்து போடுறாங்க கலாச்சாரத்தை கலாச்சாரத்தின் உருவமான தெலுங்கானாவிற்கு வாழ்த்துக்கள் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் ஒரு ட்வீட் போடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு அஹ் எதிரான ஒரு கருத்தை தான் இவர் வச்சிருக்காரு அப்போ இவர் வேற யாரேனும் பேச்ச கேட்டுதான் இந்த மாதிரியான செயல்பாடுகளை ஈடுபடுறாரா இல்ல இது அவங்க கட்சியினுடைய சித்தாந்தமா முன்னுக்கு பின் முரணான விஷயங்களை செய்கிறார் சொன்னதுல நான் சொன்னதுல இதுவும் ஒரு பிரச்சனை தான் மாநிலங்களுடைய ரோலே இல்லைன்னு சொல்லிட்டு ஒவ்வொரு மாநிலம் உருவாகும் நாளுக்கும் அவற்றை எல்லாம் தமிழ்நாட்டில் அமர்ந்து கொண்டு கொண்டாடி கொண்டிருக்கிறார் இங்க இங்க கூப்பிட்டு வச்சு அந்த மக்களை இங்க கூப்பிட்டு வச்சு ஆளுநர் மாளிகையில அஹ் அவர்களுடைய மாநிலம் கொண்டாட பிரிந்து உருவானதற்கு கொண்டாட்டம் நடக்குது நிர்வாக ரீதிக்காக நிர்வாக ரீதியாக பிரிக்க பிரிக்கப்பட்ட மாநிலங்களுக்கு எதற்காக கொண்டாட்டம் அதற்கு அதுல என்ன பெருமிதம் இருக்கு அதுல ஒரு பண்பாடு எங்க எங்க இருந்து வருது அவருடைய பார்வை இல்ல அவருடைய பார்வையில அதுல பண்பாடு இல்ல பெருமிதம் இல்ல அது அதற்கு பின்னால ஒரு வரலாறு இல்ல வெறும் நிர்வாக ரீதியாக ஒர்க் அலொகேஷன் கொடுக்கற மாதிரி இந்திய நிலப்பரப்பை பிரித்து வைத்திருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிற புரிதலோட பேசி கொண்டிருப்பவர்களுக்கு இந்த கொண்டாட்டங்கள் எல்லாம் தேவையில்லாதது ஆனா அவங்க கொண்டாடுகிறார் அதற்கு பிறகு பிரதமர் நரேந்திர மோடியோ குடியரசுத் தலைவரோ தெலுங்கானாவுக்கு வாழ்த்து சொல்லும் போது அதனுடைய கலாச்சார செழுமை பற்றியோ அதற்கு என்று தனியாக இருக்கக்கூடிய தெலுங்கானாவின் வரலாறு பற்றியோ அவர்கள் வந்து குறிப்பிடுகிறார்கள் தெலுங்கானா என்ற மாநிலம் உருவானதற்கு காரணமே அதற்கான போராட்டமே தெலுங்கானா வேறு விதமான பண்பாட்டை கொண்டது தெலுங்கு பேசுவதாலேயே அது அதுவும் ஆந்திராவும் ஒரே பண்பாடு கொண்டது அல்ல அப்படின்னு அவங்க போராட்டத்திற்கு பிறகுதான் 
ரீஆர்கனைசேஷன் கமிட்டியினுடைய பரிந்துரைகளுக்கு எல்லாம் பிறகுதான் அர எல்லாமே ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா அரசமைப்பு சட்ட அடிப்படையில சட்டங்களின் அடிப்படையில ஒரு ஜனநாயக நெறிமுறைகளின் அடிப்படையில படிப்படியாக வந்து ஒவ்வொரு மாநிலமும் உருவாகி இருக்குது தெலுங்கானாவும் அப்படி உருவானது தான் ஆனா இதை பற்றிய எந்த புரிதலும் இல்லாமல் தான் ஆளுநர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார் அப்படிங்கிறது தான் வெளிப்படுகிறது சரிங்க சார் இப்போ கடந்த ரெண்டு நாளைக்கு முன்னாடி கலைஞருடைய அந்த நூற்றாண்டு விழாவில் நம்ம தமிழகத்தினுடைய முதல்வர் சி எம் பேசின அந்த பேச்சு என்பது வந்து பெரும் ஒரு சர்ச்சையை கலப்பிருக்கு அவர் வந்து ஒரு சர்வ தேசிய அளவிலான அரசியலுக்கு கொண்டு போகிற ஒரு இடத்துக்கான ஒரு பேச்சாக தான் அது இருக்கு அனைத்து கட்சிகளையும் ஒருங்கிணைக்கிற ஒரு பேச்சா அதை பேசியிருக்காரு அந்த உரையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க அதுல பேசப்பட்ட சில வார்த்தைகள் அது பொங்கி எழுவோம் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையும் சரி அதுக்கடுத்தது வந்து யார் ஆட்சியை நடத்தணும் நடத்தக்கூடாது அப்படின்றதுல ஒரு தெளிவான பார்வை இருக்கணும் அப்படின்ற அந்த பேச்செல்லாம் நீங்க எப்படி பாக்க மார்ச் ஒன்னாம் தேதியே முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் அவர்களுடைய பிறந்த நாளின் போதே அந்த பொதுக்கூட்டத்தின் போதே முதலமைச்சர் வந்து அந்த கருத்தை முன் வச்சார் யார் ஆட்சிக்கு வர வேண்டும் என்பதற்காக நடைபெறும் தேர்தல் அல்ல இது யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதை தீர்மானிக்கும் தேர்தல் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாரு அந்த யார் ஆட்சிக்கு வரக்கூடாது என்பதை தீர்மானிப்பதற்காக எதிர்கட்சிகள் அனைத்தும் தங்களுடைய கருத்து வேறுபாடுகளை மறந்து அல்லது ஒதுக்கி வச்சு ஒரு ஒற்றுமட்ட அணியாக நின்று ஒரு பொது வேட்பாளர் மூலமாக பாரதிய ஜனதா கட்சியை தோற்கடிக்க வேண்டும் உயிர்த்த வேண்டும் அப்படிங்கிற அறைகோவலையும் அவர் பல முறை விடுத்திருக்கிறார் அதற்கான முயற்சிகளையும் இந்திய அளவில் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறார்கள் அதனுடைய இப்போ நிதிஷ்குமார் எடுத்த முயற்சியின் முதல் விளைவாக இருபத்தி மூணாம் தேதி பீகாரில் ஒரு எதிர்கட்சிகள் கூட்டம் நடக்குது அதனுடைய முதல் கட்டமாக நிதிஷ்குமார் அவர்கள் எடுத்த முயற்சியின் விளைவாக ஜூன் இருபத்தி மூணாம் தேதி பீகாரில் எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டம் இருக்கு அதில் முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் கலந்து கொள்கிறார் அதுக்கப்புறம் மாதா மாதம் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் எதிர்கட்சிகளுடைய கூட்டம் நடத்த வேண்டும்னு தேஜஸ்வி யாதவ் பீகார் துணை முதலமைச்சர் ஒரு கோரிக்கையை வச்சிருக்காரு எதிர்கட்சிகளிடத்துல அதுவும் ஒரு வேலை நடைபெறும் என்றால் அது வந்து இயல்பாக தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை தங்களுக்குள் இருக்கக்கூடிய சிக்கல்களை ஒருமித்த அணுகுமுறையோடு எப்படி பாஜகவை எதிர்கொள்வது என்பதற்கான தீர்மானத்திற்கு போவதற்கு முன்னால தங்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய வேறுபாடுகளை களையும் விதமாக பேச்சுவார்த்தை நடப்பதற்கு இந்த கூட்டங்கள் உதவி செய்யும் பரஸ்பர நம்பிக்கைகள் சிலருக்கு சிலர் மேல தயக்கங்கள் இருக்கு அந்த தயக்கங்களை எல்லாம் போக்கும் விதத்துல பரஸ்பர நம்பிக்கை ஒருவர் மீது ஒருவர் நம்பிக்கை கொள்வதற்கு இந்த சந்திப்புகளும் உரையாடல்களும் உதவியாக இருக்கும் அப்படி சரியான திசையில இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தலில் பாரதிய ஜனதா கட்சியை இந்திய ஆட்சியில் இருந்து அப்புறப்படுத்துவதற்கு தேர்தலை ஒற்றுமையாக சந்திப்பதற்கு எதிர்கட்சிகள் முயற்சிகள் எடுக்கின்றன அதை பற்றி முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் வந்து அந்த கூட்டத்தில் முக்கியமான அறைகோவலாக அதை விடுத்திருக்கிறார் ஒன்றுபட்டு சந்திக்க வேண்டும் அவர்கள் வரக்கூடாது என்பதை மக்களிடத்தில் கொண்டு சேர்க்க வேண்டும் அப்படிங்கிறத ரொம்ப தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறாரு பொங்கி விழ வேண்டும்னு சொல்றது வந்து தமிழ்நாடு எவ்வளவு தூரம் வளர்ச்சி அடைந்திருக்கிறது எத்தனை என்னென்ன துறைகள் இல்லை எப்படிப்பட்ட வளர்ச்சிகள் எல்லாம் பெற்றிருக்கிறது இந்தியால பெரிய மாநிலங்கள்ல முதல் நான்கு அல்லது ஐந்து மாநிலங்களுக்குள்ள எல்லா வகையிலும் பல முன்னேறி இருக்கிறது பட்டியல் போட்டீங்கன்னா முதல் ஐந்து இடங்களுக்குள்ள ஜிடிபி வரைக்கும் வரக்கூடிய மாநிலமாக இருக்கு மற்ற சோசியல் டெவலப்மெண்ட்னு பார்த்தா கேரளாவும் தமிழ்நாடும் மற்ற மாநிலங்களை விட எல்லா வகைகளிலையும் முன்னணியில் இருக்கு இப்படி எல்லா விஷயங்களையும் வச்சு பார்க்கும்போது இதையெல்லாம் எல்லாருக்கும் தெரியுது ஆனால் ஒரே ஒருவருக்கு மட்டும் தெரியல அப்படிங்கிறதுலேருந்து பொங்கி எடுவோம் அப்படின்னு சொல்றது வரைக்கும் பேசி இருக்கிறார் தாக்குண்டால் புழு கூட தரைவிட்டு துள்ளும் கழுகு தூக்கிடும் குஞ்சுகான துடித்திடும் கோழி அப்படிங்கிற மாதிரி புழு கூட தொடர்ந்து நீங்க தாக்கிக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இருக்கும் இடத்தை விட்டு துள்ளத்தான் செய்யும் நீங்க பொறுமையும் முதலமைச்சருடைய பொறுமைக்கும் ஒரு எல்லை வேண் எல்லை உண்டு அப்படின்னு சொன்னோம் இவ தொடர்ந்து அவரை சீண்டும் விதமாக பேசிக் கொண்டே இருந்தால் பொங்கியது பொங்கி எழு அப்படின்னு சொல்லி தொண்டர்களை நோக்கி ஒரு அறைகோவலை அவர் விடக்கூடிய சூழலை ஆளுநர் உருவாக்கி இருக்கிறார் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன்
இந்த அகில இந்திய ஒரு அலைன்ஸ வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு அவங்க நிறைய நடவடிக்கைகள் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஆனா அதே நேரத்துல ஆஹ் ஒரு பக்கம் வந்து இந்த அலைன்ஸ் வந்து ரொம்ப வீக்கா இருக்கிற மாதிரியான ஒரு விமர்சனமும் போயிட்டு இருக்கு குறிப்பா வந்து ஆந்திரால வந்து ஜெகன்மோகன் ரெட்டி வந்து ஜாயின் பண்ணல அப்புறம் இவர் நவீன் பட்நாயக் வந்து ஜாயின் பண்ணல இப்போ இவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணாத போது எப்படி வந்து பிஜேபிக்கு எதிரான ஒரு அலைன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் வலுவான அலைன்ஸை கிரியேட் பண்ண முடியும் இந்த தொடக்கத்துல இந்த மாதிரி கேள்விகளும் இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளும் இருக்குங்கிறது உண்மைதான் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரஸ் ஆந்திராலையும் பிஜேடி ஒரிசாலையும் ஏற்கனவே அவங்க ஜாயின் பண்ணல இப்பவும் ஒய்எஸ்ஆர் காங்கிரசுக்கு அது முடிந்த முடிவாக அவர் வச்சிருப்பாருன்னு நான் நினைக்கல பரிசீலிக்கலாம் அவர் வந்து மற்றவர்களோடு காங்கிரஸ் கட்சியோடு சேர்ந்து தேர்தலை சந்தி சந்திப்பதற்கு பரிசீலிப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா பாரதிய ஜனதா கட்சி ஹெட்டிக்கா அவங்க வந்து வெளியில கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க பாஜக நானூறு சீட் பிடிக்கும் முன்னூத்தம்பது சீட் பிடிக்கும் முன்னூறு சீட் பிடிக்கும் அப்படின்னு வெளியில கிளைம் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க ஆனால் உண்மையிலேயே அவர்கள் வந்து பயங்கரமாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலும் கூட்டணிக்கு முயற்சி செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அவங்க கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை எதிர்கட்சிகளுடைய ஒற்றுமையை கண்டு அவர்கள் பதற்றம் அடைந்திருக்கிறார்கள் அல்லது அஞ்சுகிறார்கள் அதனால சந்திரபாபு நாயுடுவோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் அந்தனால தமிழ்நாட்டில் அண்ணா திமுகவோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் அக்காலிதழ் வந்து ஏற்கனவே என்டிஏல தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் இருந்து பிரிஞ்சு போச்சு பஞ்சாபில் ஆனால் இப்போ வந்து அவர்களோடு பேச்சுவார்த்தை நடத்துகிறார்கள் மீண்டும் கூட்டணிக்குள்ளே கொண்டு வருவதற்கு சிவசேனை வெளியில் போன சிவசேனையில் பாதியை பிரித்து தன்னோடு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இனி நிதிஷ்குமார் கட்சியிலேயும் கூட அது போன்ற சித்து வேலைகளுக்கு அவர்கள் முயற்சி செய்யலாம் அல்லது ராம்விலாஸ் பாஸ்வானுடைய பையன் அவர் அவருடைய கட்சியை வந்து தங்களுடன் சேர்த்து கொண்டு அங்கேயும் வந்து பீகார்லேயும் ஒரு அணி சேர்ப்ப சேர்ப்பதற்கு முயற்சி செய்யலாம் அதற்கான பாசிபிலிட்டியும் இருக்கு இப்படி எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் ஒரு கூட்டணியை அவர்கள் ஏற்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள் இரண்டு கட்சிகள் ஒரு மாநிலத்தில் பிஜேபி காங்கிரஸ் அல்லாமல் இருந்தது என்றால் ஒவ்வொரு அணியிலும் ஒரு கட்சியை கொண்டு வருவதற்கு இப்போது முயற்சிகள் நடக்கின்றன இப்போ காங்கிரஸ் வந்து இந்த மாதிரியான கூட்டணியை ஒருங்கிணைத்தாலும் இப்போ கேரளா வெஸ்ட் பெங்கால் அப்புறம் யூபி இது போன்ற இடங்கள் எல்லாம் இது சாத்தியமாகுமா ஏன்னா கேரளாவில் வந்து காங்கிரஸ் மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி எப்பவுமே ஒரு மோதலாக தான் இருக்கு இது ஏன் இந்த கேள்வியை நான் கேட்குறேன்னா ஒரு ஒரு மாதத்திற்கு முன்பாக நம்மளுடைய பெரியாருடைய அந்த வைக்கம் போராட்டத்தின் நூற்றாண்டு விழாவில் கூட காங்கிரஸுக்கு தான் அந்த போராட்டத்தினுடைய உரிமை கோர வேண்டிய ஒரு ஒரு பொறுப்பு இருக்கு ஏன்னா அவங்க காலகட்டத்தில் அது நடத்தப்பட்டது ஆனா அந்த வெற்றி விழாவில் கூட அல்லது அந்த நூற்றாண்டு விழாவில் கூட கலந்து கொள்ளாத காங்கிரஸ் எப்படி தேர்தல் அப்போ கேரளாவில ஒன்னு சேர்ந்து பயணிக்கும் காங்கிரஸ்ல வந்து அது போன்ற சில சிக்கல்கள் இருக்கு இடதுசாரிகளும் காங்கிரஸும் தான் வந்து அங்க முதல் முதல் கட்சியாகவும் இரண்டாவது கட்சியாகவும் மாறி மாறி இருக்கிறாங்க அதுல பாரதிய ஜனதா கட்சி வந்து அந்த இரண்டு பேருக்குடைய இடையில உண்டான போட்டி காரணமாக புதிதாக மகிழ்த்து வருவதற்கான சூழல் இதுவரைக்கும் இல்லை அது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுலேயும் இருக்கும் என்று நான் நம்பவில்லை அதனால கேரளாவில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை வந்து அவங்க கேரளாவில் ஒருவரை ஒருவர் எதிர்த்து நிற்பார்கள் அகில இந்திய அரசியலுக்கு வரும்போது அந்த இரண்டு கட்சிகளும் பாஜகவுக்கு எதிராக அணி சேரும் அது அந்த அந்த ஃபார்முலாவை அவங்க வந்து மெச்சூர்டாக உருவாக்கி கொள்வார்கள் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் வெஸ்ட் பெங்காலில் அப்படி இல்லை நிலைமை நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல அப்படி ஒரு நிலைமை இல்லை ஏன்னா இவர்களுக்கு இடையிலான மோதல் சகோ சகோதர யுத்தம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த சகோதர யுத்தம் எல்லை கடந்து போயிடுச்சு அதனால ரொம்ப எளிதாக அந்த சமாதானம் எட்டப்படுவதற்கு கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனாலும் கூட அங்கே ஏதாவது ஒரு ஃபார்முலாவுக்கு முயற்சி செய்வார்கள் இந்த சந்திப்புகளின் ஊடாக அதை முயற்சி செய்வார்கள் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அப்படி நட ஒரு சில இடங்களில் அப்படி நடக்கலைன்னாலும் அதோடு அந்த ஃப்ரெண்ட்லி கண்டஸ்ட் அங்கெல்லாம் நடக்கிற மாதிரி வச்சுக்கிட்டே மிக முக்கியமான தொகுதிகளில் ஒரு உடன்பாடு எழுதப்படாத உடன்பாடுகள் மூலமாக தேர்தலை சந்திப்பதற்கான வாய்ப்பு இருக்கு யூபியிலேயும் சமாஜ்வாதி கட்சியோடும் காங்கிரஸும் பிற கட்சிகளும் இதே மாதிரியான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்குள்ள போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு நீங்க இதை இப்படி வேறு ஒரு சித்திரத்துல இருந்து இதை நீங்க அணுகி அந்த கேள்வியை கேட்குறீங்க நீங்க வேறு விதமாக பார்த்தீங்கன்னா கேரளாவில் பாஜக ஆட்சியில இல்லை தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியில இல்லை இதோடு சேர்ந்து கேரளா தமிழ்நாட்டோடு சேர்ந்து ஆட்சியில் நடந்த தேர்தல் நடந்த மேற்கு வங்கத்தில் பாஜக ஆட்சியில இல்லை அப்படியே மேலே வந்தீங்கன்னா ஆந்திராவில் இல்லை கர்நாடகாவில் இல்லை ஒரிசாவில் இல்லை மகாராஷ்டிராவில் 
அணி மாற்றி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு ஆட்சி தான் நடந்து கொண்டிருக்கிறது அதை ஜெனியூனாக பாஜகவுக்கு கிடைத்த வெற்றியாக நம்ம கருத முடியாது தெலுங்கானாவில் இல்லை தெலுங்கானாவில் இப்பவும் வந்து கே சந்திரசேகர ராவுக்கும் காங்கிரஸுக்கும் இடையில தான் போட்டி இருக்கு ஆக தென்னிந்தியா முழுக்கவே பாரதிய ஜனதா கட்சி இல்லை இரண்டாவது இடத்துக்கு வருவது கூட இந்த இடங்கள் எல்லாத்துலேயுமே இந்த மாநிலங்களில் கஷ்டம்தான் அப்படிப்பட்ட நிலையில தான் இருக்கு அதற்கு பிறகு முக்கியமான ஹிந்தி பேசும் மாநிலங்கள்னு நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் காங்கிரஸ் ஆட்சி மத்திய பிரதேசில் காங்க காங்கிரஸ் ஆட்சியில் ஆட்களை உருகி வந்த பிஜேபி ஆட்சி தான் இப்போ இருக்கு நியாயமாக கிடைத்த வெற்றி இல்லை அதுவும் சத்தீஸ்கரில் காங்கிரஸ் ஆட்சி ஜார்க்கண்டில் காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி ஜேஎம்எம்மோட காங்கிரஸ் கூட்டணி ஆட்சி பாஜக இல்லை குஜராத்தில் இருக்கு உத்தரப்பிரதேசத்தில் இருக்கு கூட்டி கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பிரதானமாக அவங்க கையில் இருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசமும் குஜராத்தும் தான் சாலிடா இருக்கு மத்திய பிரதேசில் இப்போ ஆட்சி இருக்கு ஜார்க்கண்டில் ஆட்சி இருக்கு ஜார்க்கண்டில் சில நாடாளுமன்ற தொகுதிகளை கொண்ட மாநிலங்களாக இருக்கு பீகார்லையும் நிதிஷ்குமார் காங்கிரஸ் ஆர்ஜேடி இப்போ அந்த இடதுசாரிகள் அப்படின்னு தமிழ்நாட்டை போல அங்கேயும் ஒரு வலுவான அரசியல் அணி இருக்குது அதனால இப்படி பார்த்தீர்கள் என்றால் மாநிலம் மாநிலமாக பார்த்தால் ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் பாஜக வெற்றி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு ரொம்ப குறைவாக இருக்கு கட்சி தலைவர்களுடைய சந்திப்பு இந்த இடத்த கண்ணியை புரிந்து கொண்டு அவர்கள் திட்டம் வகுப்பார்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் தனித்தனியாக ஒவ்வொரு மாநிலத்திலையும் அவர்களுடைய எண்ணிக்கையை குறைச்சிட்டா அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா லெவலில் எந்த விதமான முடிவையும் எடுத்துக்கொள்ள முடியும் அதே இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல் வந்து ஒரு ஜனநாயகத்துக்கு எதிரான போர் அப்படின்ற மாதிரி எதிராக நடக்கிற அந்த போர்ல நம்ம வெற்றி பெற வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு உரையாடலை வந்து சிஎம் அவர்கள் பேசியிருக்காங்க அதே ஜனநாயகம் அப்படின்ற வார்த்தையை ராகுல் காந்தி அவர்கள் இப்போ வந்து அமெரிக்கா சென்றிருக்கார் அங்கேயும் அந்த வார்த்தையை வந்து பயன்படுத்துறார் தம்ம இந்தியாவில ஜனநாயகம் வந்து தோத்து கொண்டே இருக்கிற அப்படின்ற மாதிரியான பேச்சுக்கெல்லாம் பேசுறார் இப்போ வர இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு தேர்தல்ல ஒட்டுமொத்த எதிரணிகளும் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு பிரமகண்டா வைத்துதான் பிரச்சாரம் செய்வாங்களா அப்படின்னு எதிர்பார்க்க நிச்சயமாக நிச்சயமாக அப்படித்தான் பிரச்சாரம் செய்வார்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு தேர்தல் வழக்கமாக நடைபெறும் மற்றும் ஒரு தேர்தல் அல்ல முக்கியமான வேறு தேர்தல் என்பதை எதிர்கட்சிகள் வந்து தீவிரமாக மக்கள் நட்டில் எடுத்துட்டு போவாங்க ஏன்னா ஜனநாயக நிறுவனங்கள் எல்லாவற்றையும் சீர்குலைத்து எல்லாவற்றையும் தங்களுடைய அதிகாரத்தின் கீழ் கொண்டு வந்து விட்டார்கள் என்பதுதான் காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் எதிர்க்க பெரும்பாலான எதிர்கட்சிகளுடைய தீவிரமான பிரச்சாரம் ஏற்கனவே நாடாளுமன்றத்தில் விவாதம் இல்லை தேர்தல்கள் வந்து சிலருடைய வசதிகளுக்கு தகுந்த மாதிரி தேதிகள் நிர் தீர்மானிக்கப்படுகின்றன தேர்தல் ஆணையமும் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள இல்லை அதிகாரத்தின் கட்டுப்பாட்டுக்குள்ள போயிடுச்சோங்கிற சந்தேகத்தை எதிர்கட்சிகள் வெளிப்படுத்துகின்றன இப்படி ஜனநாயக நிறுவனங்கள் என்று நாம் கருதக்கூடிய நிறுவனங்கள் அல்லது அரசமைப்பு சட்ட நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி சட்ட ரீதியான நிறுவனங்களாக இருந்தாலும் சரி ஜனநாயகத்தை ஜனநாயக ரீதியாக செயல்பட வேண்டிய நிறுவனங்கள் எல்லாமே குற்றுயிரும் கொலையுயிருமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படி இருக்கக்கூடிய சூழலில் இந்த தேர்தலை வந்து எளிதாக பார்க்க முடியாது இந்த தேர்தலில் வெற்றி பெறுவதோடு அதை சரி செய்து விடவும் முடியாது அதனால ஒரு நீண்டகால போராட்டத்திற்கான ஒரு அங்கமாக இந்த தேர்தலை நாம் பார்க்க வேண்டும்ங்கிற பிரச்சாரத்தை பெரும்பாலான அரசியல் கட்சிகள் இந்திய மக்கள் நடத்தில் எடுத்து செல்கின்றன அதை சரியான விதத்தில் அந்த கருத்துக்கள் மக்களிடம் சென்று அடையும் போது அது ஒரு மாபெரும் சக்தியாக உருப்பெறுகிறது அப்படி உருப்பெற்ற மாபெரும் சக்தி எளிதில் பாரதிய ஜனதா கட்சியினுடைய ஆட்சியை ஆட்சியில் இருந்து அகற்றும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையோடு செயல் எதிர்கட்சிகள் செயல்படுகின்றன அது நடக்கும் என்று தான் நான் நினைக்கிறேன் இத அந்த என்ஆர்ஐ கிட்ட பேசும்பொழுது கூட ராகுல் காந்தி அவர்கள் என்ன சொல்றாருன்னா ஊடக சுதந்திரம் இல்ல அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு வார்த்தையை பேசுறாரு ஆஹ் இந்தியால ஊடக சுதந்திரம் இருந்துருச்சு அப்படின்ற வார்த்தை சொன்னாரு நீங்க ஒரு ஊடகவியலாளர் இந்த வார்த்தையை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஏற்கனவே ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் அப்படிங்கிற அமைப்பு வந்து ஒவ்வொரு ஆண்டும் பத்திரிகை சுதந்திரம் ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கறத பற்றி ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஆண்டும் இப்படி ஒவ்வொரு அமைப்பும் வெவ்வேறு விஷயங்களை வந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருக்குது அதாவது டிரான்ஸ்பரன்சி இன்டர்நேஷ்னல் அந்த அமைப்பு வந்து கரப்ஷன் இண்டெக்ஸ் கொடுக்குறாங்க 
அதே மாதிரி சத்துணவு சத்து நிறைந்த சத்து குறைவான குழந்தைகள் போன்ற அந்த மாதிரி பட்டியல்கள் பல பட்டியல்கள் இந்த மாதிரி பல அமைப்புகள் சர்வதேச அளவில் ஒப்பிட்டு கொடுக்குறாங்க அதில் பத்திரிகையாளர் சுதந்திரம் பற்றி ரிப்போர்டர்ஸ் வித்வுட் பார்டர்ஸ் வந்து கொடுக்கக்கூடிய பட்டியலில் நூற்றி எண்பது நாடுகளில் நூற்றி ஐம்பதாவது நாடாக நூற்றி ஐம்பதா அறுபதா அந்த அளவுக்கு பின்னால் இருக்கு இந்தியா அவ்வளவு பின்னால் இருக்குன்னா அதற்கு பொருள் வந்து ஊடகங்கள் சுதந்திரமாக இல்லை அரசாங்கத்தின் நேரடியான தலையீடு காரணமாக அல்லது ஆளும் கட்சியின் தலையீடு காரணமாக அங்கு இருக்கக்கூடிய ஊடகங்களில் பணிபுரியக்கூடியவர்கள் பலர் மாற்றப்படுகிறார்கள் அல்லது வேலையில் இருந்து நீக்கப்படுகிறார்கள் அல்லது பதவி விலகிவிட்டு ஒதுங்கி செல்லுமாறு ஒரு சூழல் அங்கு உருவாக்கப்படுகிறது நிறுவனங்களில் டெலிகாஸ்ட் ஆன பதிவேற்றம் செய்த கட்டுரைகளும் அல்லது காட்சிகளும் திரும்ப பெறப்படுகின்றன ஏதோ அழுத்தம் காரணமாக இப்படி அதுக்கப்புறம் பத்திரிகையாளர்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் அவதூறு வழக்கு போடுறாங்க தேச பாதுகாப்பு வழக்கு போடுறாங்க செடிஷன் ராஜ துரோக வழக்கு அரச துரோக வழக்கு போடுறாங்க இப்படி எல்லாம் பத்திரிகைகள் வந்து பத்திரிகையாளர்கள் வந்து அச்சுறுத்தப்படுகிறார்கள் தாக்கப்படுகிறார்கள் சில பத்திரிகையாளர்கள் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அளவுகோல்களாக வச்சு ஊடக சுதந்திரம் வந்து நூற்றி ஐம்பதாவது இடத்துல இருக்கு நூற்றி ஐம்பதா அறுபதான்னு எனக்கு இப்போ சரியாக நினைவில்லை இருக்கு அப்படின்னு அதை ரிப்போர்ட்டர் செத்தோட் பார்டர்ஸ் வந்து சொல்லியிருக்குது இதுதான் ஒரு சான்றாக இருக்கு நம்ம கையில் கண்ணெதிர கைப்பொண்ணுக்கு கண்ணாடி இருக்குன்னு சொல்கிற மாதிரி அதற்கு அந்த சான்று இருக்கு ராகுல் காந்தி அவருடைய சொந்த அனுபவங்களின் மூலமாகவும் இன்னும் நிறைய விஷயங்களை பேசுகிறார் எப்படி ஜனநாயக நிறுவனங்கள் நாடாளுமன்றத்தில் தொடங்கி உள்ளாட்சி ஊராட்சி வரைக்கும் எப் எவ்விதமான அழுத்தங்களுக்கு எல்லாரும் ஆளாக்கப்படுகிறார்கள் அப்படிங்கிறத அவர் எல்லா இடங்கள்லேயும் ரொம்ப சிறப்பாக பேசிட்டு வர்றார் அதனால அவருடைய பேச்சும் சரியான பேச்சு தான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப நன்றி சார் தொடர்ந்து பார்ப்போம் சார் ரொம்ப நன்றி ரொம்ப நன்றி